Et les gars, vous êtes trompés, ici c'est Jean Englobe et pas la Bourdonnée. Allez, c'est parti, épisode 3. Aujourd'hui, on est le 8 mars. Ce jour est très, très, très important pour moi. Du haut de mes 16 ans, je me dis que je suis très reconnaissante pardon, envers les femmes justement qui se sont battues jusqu'à aujourd'hui pour que les femmes ont droit à ce jour si important qui est le 8 mars. Le stress monte, c'est sûr. Et personnellement, j'ai encore un peu de travail. J'ai retapé tout le texte, fait pas complètement. Mais j'essaie aussi de, de me faire aider parce qu'il y a tellement de choses que je peux améliorer. Là, je me dis, est-ce que je suis prêt Pas vraiment. Mais est-ce que dimanche, je serai prêt Définitivement. Je ne veux pas faire consensuel, mais je trouve que la QV 2024 est très sympathique. Cette année, on a des réunionnais, des mauriciens et des malgaches. Et euh, je trouve qu'il y a déjà une super ambiance depuis le début et qu'ils sont tous hyper motivés. Je ne sais pas si c'est parce que je suis jalouse ou peut-être parce que moi, je, je, euh, la scène, c'est vraiment quelque chose de, de vital pour moi. Je suis comédienne et le plaisir de dire quelque chose qui marque et que ce soit retenu et de me dire qu'ils vont vivre cette aventure, j'ai un peu l'impression de la vivre avec eux. Et c'est vrai que le jour de la finale, quand ils font leur discours, c'est vraiment énormément d'émotions. J'ai envie de me dire, je voudrais retourner au lycée, écrire un discours et faire comme eux. Ça fait rire toujours à l'exercice du chien. Qu'est-ce qui se passe là Regardez, regardez ici. J'ouvre au-dessus et là, vous voyez bon, ce qui se passe ici C'est pas fabriqué, c'est pas moi qui rentre mon ventre. Simplement, j'ouvre et j'essaie de partir du plus bas. En atelier chant, on a travaillé sur la respiration et c'était vraiment intéressant parce qu'on n'avait pas du tout pensé en fait à voir les choses de sa manière plutôt que de respirer donc avec là. On respirait plutôt avec le ventre et du coup ça nous a permis d'être moins essoufflés quand on faisait les discours parce que des fois ça arrive qu'on bah, enchaîne des tas de phrases ou qu'on se met à crier etc. et qu'à un moment donné on n'ait plus de souffle carrément. Moi je suis très dans l'humour pour mon texte. Du coup on a, on a modifié un peu cet amour pour que ça passe vraiment plus drôle, plus, un peu plus stand-up on veut dire. Et puis vraiment d'ouvrir ma bouche un peu plus pour améliorer mon articulation et la façon que je touche les gens. Mon père est évidemment très fier, il est content que je voyage et tout ça. Ma mère un petit peu stressée, un petit peu stressée mais elle est fière aussi. Elle m'a aidé quand même, elle est prof de français. Elle m'a aidé à écrire mon texte, à parler. Elle m'envoie des messages tous les soirs, elle me dit l'articulation et tout et tout. Mon but, très honnêtement, franchement, ce serait bien de gagner, pas mentir. Mais ouais, l'expérience est bien, l'expérience est vraiment bien. Mais si on peut gagner, ce serait bien. Désireuse de réparer les erreurs du passé. Je suis de ceux qui ont vu, tout vu. Et qui, et qui parle pour bousculer l'ordre établi. Alors moi je me suis inscrite au concours d'éloquence euh, parce que je pensais que ça allait m'aider à vaincre ma timidité et m'apprendre à, à parler devant des gens principalement. Moi j'adore ma jeunesse à Maurice. Franchement plein d'expériences, des gens super sympas. Mais il est vrai qu'on n'est pas écouté tout le temps. C'est pas parce qu'on n'a pas vécu longtemps qu'on n'a pas d'expérience. Là je ne fais pas tout. l'ambiance change tous les jours, même à, à, à des demi-journées près. C'est assez incroyable comment ça change et ça change vite. Ça se détend tout en se tendant. Ça se détend parce que c'est très bienveillant. On les voit euh, qui se mettent les uns avec les autres à, à se faire des petits retours, à, à s'écouter, à s'aider. Tout en se tendant, c'est-à-dire ah, en étant plus précis sur ah, mais tel petit changement, tu es, es sûr ce mot-là ça irait ou, ou si j'ai dit ça, tu penses que ça va aller ou, ou à ce moment-là je, je, je me mets plutôt comme ça ou, et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Je fais partie de la team écriture comme Francis, notre guide aime à l'appeler. Euh, il aime à l'appeler également la Casa de Scalpel parce qu'en en fait, avec euh, ma copilote, on est les coachs en écriture euh, dans le sens où on va revenir plutôt sur le fond, sur le texte en lui-même. Donc nous, en fait, on est là bah, pour euh, couper dans le vif quand il y a besoin, quand c'est trop long. 
Moi, je voulais pas particulièrement euh, me présenter euh, au concours d'éloquence, mais on m'a un peu poussé. Mon prof et euh, Aurélie, je stresse, j'apprends un petit peu. Mais après, je me dis que si je suis là, c'est pour une bonne raison. Donc pour être entendu, pour être écouté, et je suis prêt à tout donner. Quoi. Malik, il a tous à moi. Malik, il a vraiment tous à moi, parce que c'est un petit gars, il sort là-haut, Maïdo, dans les hauts. Et il y arrive là, parmi de sa bonne zone, il sort dans l'océan indien, et il vient avec son créole. Et c'est ça vraiment, il la, la touche à moi chez lui. Il vient, il vient là avec son créole, il essaie de mettre en l'air, comme il dit en créole, il essaie de mettre en l'air la, la langue créole là. Et c'est ça qui vient bien, bien, bien avec lui. Je pense qu'on est tous là pour ça, on aime tous parler, on aime tous les mots, on aime tous les discours. Et en fait, le mieux, c'est de le faire ressentir justement aux gens. Et je pense qu'une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on a tout réussi en fait. Je participe au concours d'éloquence parce que j'adore les mots. Et c'est ce que je dis justement dans mon discours en fait, c'est que j'aime parler, j'aime échanger avec les gens. Et j'ai envie justement de transmettre aux gens bah, cet amour pour les mots en fait. Les adultes, ils ont autant besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. Et c'est vraiment cette phrase-là que je voudrais que tout le monde retienne, la phrase vraiment marquante de mon discours, parce qu'on a tendance à dire que bon, bah, les enfants, ils sont là, euh, avant qu'ils grandissent, ils ne servent à rien, euh, mais euh, ils ont vraiment autant besoin de nous que nous deux. J'ai décidé de participer à ce concours parce que justement, c'est quelque chose, mon sujet, mon texte, mon discours, c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur, c'est quelque chose qui sort de là, c'est quelque chose que qui me touche énormément dans la vie et je me dis que quand je dirai mon discours mais j'aimerais que beaucoup de personnes se reconnaissent car je, je suis là pour eux et je déclare mon discours à leur place Merci de notre film Guetta, épisode là on nous et nous retrouvons nous demain pour épisode 4